I indlæringen af aborteringsøvelsen er der i den senere tid dukket et begreb op, der hedder baglandsskædning. For nogle er det helt nyt, for andre er det helt grundlæggende, at det er sådan, man bygger sin øvelse op. Baglandsskædning kan du bruge i alle dine øvelser, men specielt i aborteringsøvelsen bliver det en rigtig god måde at bygge den op på. Grundlæggende drejer det sig om, at du minimerer muligheden for hunden for at lave fejl i selve øvelsen i indlæringen. Hvis vi kigger på en aborteringsøvelse, som den er udført fra start til slut, så stiller vi os ved siden af vores hund. Enten sidder hunden foran os eller henter. Så har vi en dummy, et aborteringsemne, som vi kaster ud på vores kommando, typisk apport. Løber hunden ud, samler aborteringsemnet op, løber tilbage, sætter sig foran eller henter, og på vores kommando, slip eller lås, eller hvad vi nu bruger, slipper hunden emnet. I den øvelse, der har hunden alle muligheder for at lave rigtig mange fejl. Og vi har ikke de helt mange redskaber til at korrigere hunden. Hunden løber væk fra os, den er ude på lang afstand, samler emnet op, har mulighed for at løbe væk, uden at vi kan korrigere den. Når vi bygger en øvelse baglæns op, så minimerer vi alle de her muligheder for at lave fejl. Jeg starter med, at nu kan jeg få lov til at sidde foran mig, som er den simple øvelse, hvor han jo grundlæggende fra starten af har lært, at han skal sidde foran mig og have kontakten med mig. Derefter præsenterer jeg ham for apportemnet, i det her tilfælde en dummy. Det første, du nu skal lære, det er at tage dummy i munden, og herefter også lære at slippe den igen. Hver gang jeg har fået Nuka til at slippe apportemnet, altså i det her tilfælde dummyen, så giver jeg ham den igen, sådan at det ikke bliver en afstraffelse for ham, at det ikke bliver træls at slippe, men tværtimod rigtig, rigtig fedt at slippe den her dummy, fordi jeg får lov til at få den igen. I den her situation kan jeg bruge nogle små fif, som kan hjælpe min hund til at sidde roligt med apportemnet. Eksempelvis kan I flere gange se, at jeg ganske forsigtigt har fat i halsbåndet på ham, hvilket animerer ham til, fordi fokus flytter fra apportemnet et andet sted hen, til at sidde roligt med emnet. Og i det øjeblik kan jeg rose min hund og sige dygtig til ham, fordi han sidder stille med det. På min kommando, slip, slipper han, og i split sekunder, han slipper, har jeg også muligheden for at belønne ham med min klikker, som jeg bruger i indlæringen af den her øvelse. Umiddelbart efter, at han har fået rosen, får han domme ind i munden igen. Som I kan se, så bruger jeg ikke nødvendigvis en godbid i det her tilfælde. Og det er fordi, vi kom det skridt videre i indlæringen, der hedder, at godbiden ikke i sig selv er nok. Nu er dommen en endnu større belønning for ham, og dermed udvikler han den her dopamin, den her glæde i hovedet eller i kroppen, ved at have fået en belønning, der var helt fantastisk for ham, nemlig dommen igen. I vil også i løbet af seancen her kunne se, at nu kan flere gange få lov til at løbe rundt med dommen i munden alene som en belønning. Den ultimative belønning for en hund er jo at få lov til at løbe med byttet i munden. Det næste, der sker, det er, at jeg beder Nuka om at flytte sig fra A til B. Det gør jeg selvfølgelig ved, at han følger med mig bagud. Nu får han så dummy i munden, og så begynder jeg at bevæge mig bagud. Den øvelse kender han også, men han ved også, hvad det skal slutte med, at når vi kommer bagud, så følger han med, fordi han vil gerne frem til det, der er vigtigt, nemlig at slippe dummy og få sin belønning for det, og ros, og nemlig at få den igen. På den måde, så bliver den sidste adfærd, den han er belønnet for, det bliver den, han prøver at søge efter. Og på den måde er jeg med til at minimere muligheden for, at hunden laver fejl. Det næste, der sker, det er, at jeg beder min hund om at blive. Altså i det her tilfælde siger jeg, bliv til Nuka, som er min kommando for, at han skal blive der, hvor han er. På bliv bevæger jeg mig lidt bagud, lægger dommen og bemærk, at jeg nu kun tager et eller to skridt væk fra dommen. Sådan at jeg er sikker på, at i det split sekund, nu kan han samler dommen op, så er han på vej op, og allerede der afleverer han faktisk til mig. På den måde minimerer jeg også muligheden for, at han laver fejl. I kan se, at han kommer løbende hen, samler dommen op, er på vej til at løbe videre, men allerede der, der løber han faktisk mere eller mindre ind i mig. Og straks er han i gang med den adfærd, han så godt kender fra de andre, fra den tidligere indlæring, nemlig at sætte sig ned, aflevere på min kommando slip, for at få den igen, altså sin belønning, og det er det, han vil arbejde frem imod. Nu kan jeg så gå skridtet videre og stille lidt større krav til ham. 
Det betyder, at jeg beder ham om at blive. Jeg går lidt længere væk og lægger dommen Og jeg går lidt længere, endnu lidt længere bagud fra dommen. Sådan at hans løb bliver længere end de første gange. Og på den måde øger jeg kravene hele tiden. Jeg minimerer muligheden for fejl. Og så kommer gulderoden ved det hele. Hvis vi ser en aborteringsøvelse bygget op forlæns, så ser vi oftest hunde, som løber hurtigt, frisk og frejdigt ud og henter apportemnet, samler op, og derfra så bliver det enten en bue, en stor bue væk, eller værre endnu, at hunden løber længere væk med apportemnet, inden man på kommando vender rundt og kommer hjem, eller i bedste fald samler hunden apportemnet op, vender rundt, men løber ikke med den samme energi tilbage til føreren, fordi den jo ved, at nu skal den hjem og aflevere. På den her måde løber Nuka altid et tilbageløb, og det tilbageløb bliver meget energisk, fordi han hele tiden skal løbe hen, samle dommen op og skynde sig videre hen til mig, fordi han skal hen til det, der bliver hans næste belønning, nemlig at slippe og få den igen. Og det er det, han synes er rigtig, rigtig fedt. Herfra kan vi så gå skridtet videre. Når jeg nu har stillet større og større krav til ham, og sørget for, at tilbageløbet rigtig hurtigt, hans opsamling er hurtigt, så kan jeg begynde at sige, at nu vil vi lave den forlæns. Men kun som en kontrol. Det vil sige, at jeg kaster apportemnet ud, nu kan løbe ud og henter den. Og min kontrol i den her situation er, at han samler op, vender nærmest på en tallerken, og løber meget hurtigt og energisk tilbage med apportemnet, for at skynde sig at aflevere, alene for at nå belønning, nemlig at få det igen. Det næste, der sker, det er selvfølgelig, at det her, den her, øh, det her krav omkring, at det er apportemnet, det skal flyttes over på et større krav, nemlig at vi skal flytte over på noget vildt. Når det sker, så bliver jeg øvelsen, så går jeg tilbage og siger, at nu stiller jeg mindre krav på opbygningen, men større krav på apportemnet. Og det vil sige, at jeg starter med at sætte ham ned og præsentere ham for et stykke vildt, du eller hvad det nu er, og gerne koldt vildt. Og så skal han lære at sidde med det i munden. Den øvelse kender han fra dommen, og derfor vil den da ikke være de store problemer, og heller ikke den store risiko for, at nu kan lave de store fejl i indlæring af rapporten på vildt.